हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का बर्गर घर पर ही बनाना सिखा रही हूँ इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए देखिए ये हैं दो बड़े आलू जिन्हें मैंने ठंडा करके मैश कर लिया है उबाल के मैश किया हुआ है ये दो बड़े चम्मच मटर इन्हें भी मैंने ब्लांच किया हुआ है ये दो से तीन कलियां लहसन की इसे मैंने ग्रेट किया हुआ है एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है स्लरी बनाने के लिए कॉर्न मील यानी मक्की का आटा एक बड़ा चम्मच मैदा एक बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च डेढ़ बड़ा चम्मच कुछ मसाले चाहिए हल्दी लाल मिर्च नमक आपके ज़रूरत के अनुसार और धनिया पाउडर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एक टमाटर जिसे मैंने राउंडल्स में काटा हुआ है एक प्याज इसे भी मैंने गोल गोल काटा हुआ है और थोड़े से पानी में भिगोया हुआ है ये एक बड़ा चम्मच मेो मेोनीस एगलेस मेोनीस है थोड़ा सा ब्रेड क्रम कुकिंग ऑयल एक चम्मच टमाटो सॉस यहाँ मैंने बन लिए हुए हैं ये आटा बन है आप चाहें तो रेगुलर बन का भी यूज कर सकते हैं टू गो एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डालिए अब इसमें ये ब्लांच किए हुए मटर ये ऐड कर दीजिए मैश किए हुए आलू अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करिए ताकि मटर और आलू एक साथ मिक्स हो जाएं। इसमें वेट किया हुआ लहसन हरी मिर्च और धनिया ये मिक्स करिए नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आधी चम्मच लाल मिर्च वन फोर्थ टी स्पून हल्दी और आधी चम्मच धनिया पाउडर दो से तीन मिनट भून लीजिए जब मसाले पूरी तरह से मिक्स हो जाएं, तो गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए आइए फ्रेंड्स जब तक हमारा आलू का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको मैदे की स्लरी बनाना सिखा देती हूँ ये मैदा है कॉर्न मील मक्की का आटा दोनों एक एक चम्मच है और एक छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लार वन फोर टी स्पून नमक चुटकी भर बेकिंग पाउडर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें 
और थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लें ये एक बैटर सा तैयार हो गया है थोड़ा सा पानी और लगेगा नाउ इट इज रेडी ये बचा हुआ जो हमारा कॉर्नफ्लावर है इसमें हम थोड़ा सा नमक और चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे ऐसे ही रख लेंगे बर्गर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ बच्चों को लगती है वो है उसके अंदर लगने वाली सॉस ये मेयोनीज हैं इसमें मैं एक बड़ा चम्मच टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ये देखिए ये मेो हमारी तैयार हो चुकी है अगर आपके पास फूड कलर है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स कर सकते हैं मेरे पास ऑरेंज कलर है मैं इसमें एक पिंच ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ ये ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें इसे डालने से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सॉस तैयार हो जाती है ये देखिए देखिए दोस्तों ये जो आलू हैं इनके हमें बराबर बराबर चार बॉल्स बनाने हैं अब इसे टिक्की का शेप दें इस तरह से राउंड टिक्की तैयार करें और जो हमने कॉर्नफ्लावर बचाया हुआ था उसमें इसे डस्ट करें अच्छी तरह से सब तरफ लगाना है इसे ऐसे ही सारे तैयार करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें सारी टिक्कियाँ तैयार करनी हैं हमने जो स्लरी तैयार की थी उसमें इस टिक्की को डिप करें और जो हमारा ब्रेड क्रम्स है उसमें इसे रोल कर लें ये देखिए और इसी तरह से सारी टिक्कियों को तैयार कर लें देखिए फ्रेंड्स ये टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं आइए अब हम इन्हें शैलो फ्राई करते हैं आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ पैन में ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने टिक्कियाँ इसमें शैलो फ्राई करने होने के लिए डाल दी हैं अभी जब ये एक तरफ से सीख जाएंगी तब मैं इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे इन्हें आप मीडियम आंच पर ही फ्राई करें ये देखिए एक तरफ से कितना अच्छा कलर आया है इन्हें अब हम पलट के दूसरी तरफ से ऐसे ही गोल्डन फ्राई करेंगे
ये देखिए ये टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे आइए अब हम अपने बर्गर अरेंज करते हैं ये देखिए हमने अपने बर्गर बंस को बीच में से काट रखा है इसमें हम जो टॉप वाला ऊपर ऊपर का पोर्शन है उसे लेंगे उस पर ये अपनी मेो लगाएंगे प्याज का स्लाइस एक टमाटर और अपनी ये पैटी जो हमने आलू की तैयार की थी ये रखेंगे इसके ऊपर हम अपना दूसरा पोर्शन रखेंगे नीचे वाला बन का और इसे उल्टा कर देंगे एक टिश्यू पेपर लेकर बर्गर के ऊपर ऐसे रैप करिए और ऊपर से ऐसे टूथपिक लगा दीजिए ये लीजिए आपका बर्गर बिल्कुल रेडी है इसे आप सॉस के साथ इंजॉय करें